riesgos informáticos. Hola a todos, hoy vamos a hablar de riesgos informáticos. Los riesgos informáticos día a día van en un gran auge debido a que se componen de dos componentes grandes el mismo, es decir, de amenazas y de vulnerabilidades. Amenazas como por ejemplo el malware, donde tenemos los caballos de Troya, los virus, los gusanos, entre otros, y las vulnerabilidades que están dentro de la misma organización, es decir, la falta de capacitación, el desconocimiento, la falta de actualizaciones, el no tener antivirus, entre otros. Día a día los riesgos informáticos están en un gran auge, en un gran aumento, es decir, los riesgos informáticos avanzan a una gran escala, los riesgos informáticos están en cada momento por medio de los ciberdelincuentes. Cuando nosotros tenemos una aplicación web, una aplicación normal que esté funcionando y vaya ganando una gran cantidad de números de seguidores, de clientes, se vaya obteniendo un reconocimiento nacional e internacional, se va volviendo apetitiva por parte de estas organizaciones como los ciberdelincuentes. Debemos recordar que eh, existen conceptos como hacker de sombrero blanco y hacker de sombrero negro. Los hackers de sombrero blanco son aquellos que se dedican a la ética al hacking. Es decir, el gerente de una organización llega y le dice a ese hacker de sombrero blanco necesito que me y analice qué posibles riesgos puede tener mi información o mi sistema de información o mi aplicación o página web. El hacker de sombrero blanco, este experto, empieza a hacer un análisis y al final entrega un informe donde da todas esas recomendaciones o sugerencias que deben empezar a ejecutar para no ocurrir o que no sean eh, conejitos de indias frente a un ataque informático. Los hackers de sombrero negro son los que empiezan a analizar y empiezan a atacar y pueden hacer que esa aplicación o parte del sistema informativo de esa organización se pierda. Es decir, se lo roben, lo suplanten, instalen un caballo de Troya, instalen un malware, ¿sí? Y empiezan a obtener esa información y esa información de los clientes de pronto la divulguen en la web. La organización en este caso perdería prestigio, los clientes automáticamente no volverían a confiar en esa empresa. Por eso es importante hoy en día que las organizaciones cuenten con esas políticas de seguridad de la información. Al obtener políticas de seguridad de la información por medio de matrices de riesgo se podría medir ese impacto, se podría medir esa probabilidad, se podría saber esas grandes amenazas que podrían ocurrir o bajas, porque esas bajas pueden pasar a ser grandes amenazas, así como esas grandes amenazas pueden convertirse en bajas o medias. Por eso nosotros hoy en día una de las finalidades que debemos es primero que todo capacitar a esas personas que trabajan en la organización, sea por medio de conferencias, por medio de charlas, por medio de cursos, eh, una gran cantidad donde la gente se debe concientizar o deben tener esa cultura. Hoy en día en plena cuarta transformación digital y que las empresas están migrando a la transformación digital es indispensable que las organizaciones se encuentren capacitadas en estos campos, al menos sus departamentos de seguridad de la información o departamentos TI de sistemas o informáticos como cada organización lo esté llamando. Muchas gracias.